Hello everyone, welcome to Genesis Allied Professions online platform of learning. I uh, hope you're all doing fine amidst this global pandemic crisis that we are facing today. Okay, so despite the situation, syempre life should go on, review should go on. Uh, because once this crisis is over, hopefully very soon, you will have to face your board examination. Okay, so in this video presentation, we're going to talk about COVID-19. So isa siyang napapanahon na topic. Isang sakit na sobrang laki na, na naging impact dito sa ating lipunan. Okay? And uh, um, it's likely, high likely kasi na uh, posibleng maraming question dito ang matanong sa board examination natin. Okay? Okay, so few reminders lang po before tayo mag-start. So we have a disclaimer here. The first one is, this video presentation is entirely for educational purpose only. So, hindi po siya para mag-replace ng medical um, advice or medical diagnosis or treatment. So, kung meron po tayong nararamdaman ng mga symptoms like cough, fever, and shortness of breath, especially if we have trouble history sa mga lugar na affected or if we have contact with people na positive or even mga presumptive cases natin so oh, it's advisable pa rin that you go to 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 a doctor for proper diagnosis and treatment okay second one <clears throat> the literature may be updated as we all know, napakabago nitong sakit na ito. So, very limited pa as of now yung literature natin. So, maaring magbago yung mga mapag-uusapan dito ngayon. Maari pa siyang magbago. Pwede pa siyang madagdagan or pwedeng uh, mapalitan. Depende po kung ano yung mga lalabas na mga updates pa tungkol sa sakit na ito. Okay? So, ang ginamit po nating reference sa ating uh, uh, Video presentation ay mga articles, updates coming from WHO, CDC, DOH. Ginamit ko rin yung uh, some uh, posts ng DOST. Uh, mga news articles from media giants, not only from the Philippines but also uh, abroad. Okay? So, yun po ang ating disclaimer for our video presentation. So, COVID-19. Nung una ko itong narinig, ang tawag sa kanya dati is ano eh, uh, Wuhan Flu, pero it's not the official name. And then later on, naging novel coronavirus siya, or your NCOV, ang ibig sabihin po ng novel is bago. Okay? Kasi uh, hindi pa nga talaga natin alam itong, itong, itong virus na ito. Okay? And now, the official name of this disease is your COVID-19. <clears throat> Coronavirus disease 2019 because this disease was identified uh, in 2019. So, corona siya kasi yung virus natin ito, uh, as you can see in the slide, yung virus natin meron siyang, may mga spike siya the, na, para tuloy siyang merong corona. Okay, so, dyan, yan ang dahilan kung bakit siya tinatawag na coronavirus. Now, you have to take note of this spike. Very important yung role na ginagampanan nila because ito yung gagamitin ng, ng virus para makapasok to sa ating katawan and then um, infect our cells. Okay? So, ang sabi ng WHO, kinailangan palitan yung pangalan from NCOV to COVID-19 primarily because ayaw nilang magkaroon ng, ng, ng stigma or ayaw nilang magkaroon or mag ng fear or ng anger sa mga grupo ng tao or group of people because of geographical location or because of race. Okay? So, ngayon, ang official name na nga, just, let me just repeat, it's COVID-19 or coronavirus disease 2019. Okay. So, since year 2000, hindi lang isang outbreak ang, ang nakita natin due to coronavirus. So, at this point, we'll try to recall yung mga corona outbreaks na nangyari, na nangyari na sa history natin. Okay? So, starting with your SARS. So, ang SARS, uh, kung maalala natin, uh, nangyari ito noong 2003. At uh, itong sakit na ito, nag-originate po ito sa, sa Guangdong. Ang Guangdong ay isang province sa, sa China. Okay? And based on research, ang virus daw, uh, by the way, yung SARS ang pangalan nung, nung sakit. Pero yung virus... 
that uh, that caused this problem is what we call as your ito na natin dito. Ang pangalan ng virus is SARS coronavirus 1. Okay, so that natin. So we have your SARS coronavirus 1. Okay, so wag magko-confuse ha. Ang pangalan ng sakit is SARS. Ang pangalan ng nung nung virus is SARS coronavirus 1. Okay? So based on theory uh, itong itong virus daw na ito nagsimula daw ito sa saan galing? Nagsimula daw ito sa sa bats. Then later on, nagkaroon ng spillover, napunta yung virus dun sa civet cat and then later on, nagkaroon uli ng spillover napunta sa sa tao. So yung spillover, maraming dahilan kung bakit nangyayari yan, but the most common reason is actually what? Your mutation. So nagmutate yung virus magmula sa bat to civet cat and then into to humans. Okay? Now, ano ba karaming tao ang naapektuhan niyan? So ilan ba ang tinamaan ng sakit na yan? So if you can recall, uh, umabot to ng ang ang, uh, ang cases natin before is nasa around uh, it's it's actually more than seven, uh, more than 8,000. So meron tayo more than 8,000 cases. Okay? And then Sa lahat ng case na yan, nagkaroon tayo ng deaths more than 700 naman. So, kung i-compute natin, parang ang case fatality rate ng ating SARS is around 9 to 10%. Okay? So, yan po yung SARS. Okay? Uh, by the way, are you familiar with your civet cat? Kung coffee lover ka, I'm sure you'll be able to uh, know kung ano tong, tong civet cat na ito. Uh, if I'm not mistaken, ang Tagalog dito is musang. So, isa itong, uh, ano siya, uh, if you're familiar with the civet coffee, sa kanya galing yon. So, ang ginagawa nila, pinapakain nila si civet at ng uh, coffee bean. Tapos, itatain niya yung coffee bean, nilinisan. Yung naitain niya na coffee bean, yun yung gagamitin nating kape. So, ang tawag dun sa kape is the civet coffee. Isa sa pinakamahal na, na kape sa buong mundo. Okay, so, ano kasi, um, meron daw silang digestive enzyme sa kanilang katawan na kapag na, na, na breakdown nila yung, yung coffee bean, na-alter nito yung, yung, yung protein structure nung, nung kape. So, pag lumabas siya sa kanilang katawan, nagiging nawawala yung o nababawasan yung pagiging sobrang acidic nung kape. So, yung uh, uh, resulta, parang mas smooth ngayon yung kape because nawala na yung pagiging acidic niya. Okay, so yan isa sa uh, uh, kailangan nating tandaan about that. So, meron akong picture dito actually nung nung civet cat natin. So, ito yung civet cat, si so, itong musang, kumakain siya ng coffee bean, tapos ida digest niya. Again, meron daw siyang digestive enzyme that will alter the protein structure of the coffee bean. And then after that, itatain niya yung coffee bean. So, ganyan lang. Partially di digested siya. And then lilinisan yung yung tae. Then, yun na yung magiging kape. Okay. So, yan daw ang pinakamahal na, o isa sa pinakamahal na kape sa mundo. Well, hindi siya masyadong matapang, hindi siya masyadong acidic. Okay. Okay. So, next, another corona outbreak is MERS. So, Middle East Respiratory Syndrome na nangyari noong 2013. So, saan naman po ito galing? Okay. So, sa Saudi Arabia. So, ang pangalan ng sakit is MERS. Yung virus naman, ang pangalan ay Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus or your MERS COP. So, isulat natin dito. So, ang ating uh, ang costive agent natin for this particular disease is your MERS COP. Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus. Okay, so... Based din sa research, itong, itong virus na ito, nanggaling din daw ito. So, meron din siyang zoonotic origin. So, nanggaling din daw ito sa, sa mga bats. And from bats, na napunta saan? Sa camel. So, sa mga nag-board exam dati, eh, maaalala ninyo ito na natanong ito dati sa board examination. So, tinanong saan ba daw galing yung, yung, yung sakit na ito or yung virus na ito. So, nanggaling po siya sa, sa camel. So, wala sa option kasi dati nun yung bats. Ang nandoon is camel. So, if ever na maulit uli, that will be the answer. So, specifically guys, the kind of camel is yung ating mga dromedary camel. So, pag sinabi natin dromedary, iisa lang yung, sila yung mga ano, 
camel na merong iisang hump lang sa likod. As you can see in the picture. Okay? And from your camel, yung virus nag-mutate uh, uh, ulit and then later on napunta sa, sa tao. Okay? So, ilan naman ang naapektuhan? So, ilan ang naging case natin dito? So, meron tayong around 2,400 na cases. Not the exact number. And among them, ilan ang namatay? Nasa around 850. So, ikukot ko kumpit natin, ang fatality rate naman nito, mas mataas kumpara sa SARS, it's around 35%. Okay? So, ayan po yung ating MERS. So, at eto na nga, nung 2019, December yun eh, papatapos, um, papatapos ng taon, napansin nila sa, sa, sa China, sa Wuhan, may, may mga grupo ng tao na nag-manifest ng mga ng pneumonia-like symptoms na known pa, yung, 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 na parang kakaiba. Okay, so, nung trinase nila ito, nakita nila na maaring nagmula siya, nagmula siya sa isang, sa isang, uh, Seafood and Live Animal Market doon nga sa, sa Wuhan. That's the reason why lalong lumakas yung, yung paniniwala na, na, na posibleng itong sakit na ito, maari ding meron siyang zoonotic uh, uh, origin. Okay? So, nasabi nila, although hindi pa naman to, hindi pa naman to talaga confirmed, so sabi nila, ang COVID-19 daw, uh, yung virus is nagmula din sa, sa mga bats. Okay, tapos nagkakawin ito ng spillover sa, sa pangolin. So, ang pangolin, tinitrade ito kasi uh, ang mga Chinese, especially yung, yung scale ng pangolin, tinitrade sila because naniniwala ang mga Chinese na meron daw uh, medicinal benefit. So, ginag itong mga scales ng pangolin. So, ginagamit nila yan for um, medicinal purposes. Okay, yung iba naman naniniwala na yung spillover bukod kay pangulid, maaring napunta din daw to isa sa, sa snake. And later on, nag-mutate yung virus, napunta naman sa, sa tao. Okay? So, ano yung virus ngayon? Anong, anong costive agent natin? So, COVID-19 is the name of the disease. Pero ano yung, yung ating costive agent? So, nung tinitignan nila yung virus, yung inaaral nila yung virus, kamukha siya ng virus na naging sanhi ng SARS natin. Ano na nga uli yung, yung virus na yon? Your SARS coronavirus. Okay? So, dahil sa sobrang uh, uh, laki ng pagkakahawig nila, ang itinawag ngayon sa virus causing your COVID-19 is your severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Okay. So, later on, pag-uusapan natin yung iba pang mga detalye tungkol sa history ng, ng, ng sakit na ito. So, to summarize, ito yung history ng uh, mga uh, corona outbreaks natin starting from 2000. So, ano ang common denominator nila? At sila ay, ma ay nagmula saan? At sila ay nagmula sa, sa bats. So, nagkaroon ng mutation, nag eventually napunta sa, sa tao. Okay. Hindi lang sila actually. Uh, if you remember Ebola, ang Ebola virus natin, which claimed uh, a lot of life also in Africa, galing din yan sa bat. So, sa, sa from bats, nag-mutate din siya, and then na-transfer yan, ano, na yan sa mga wild animals, for example, monkey. So, kaya nagkaroon tayo ng, ng Ebola sa tao. Okay? So, ano kaya pwedeng lesson natin dito? Baka pwedeng tantanan natin yung mga paniki. Let them be. Ano? If ever we we plan to consume uh, meat products na mga animals, sana naman ang i-consume natin yung mga feed talaga for few, for human consumption. Okay? Not only this, pati yung HIV, kung maalala natin ang HIV natin, saan ba galing yan? So, galing din yan sa hayop. So, galing yan sa, sa chimpanzee. So, there were a group of people back, uh, uh, back then na kumain, kumain ng, ng meat ng chimpanzee. So, na-expose sila sa dugo ng, ng chimpanzee, tapos nandoon yung virus, yung HIV ngayon, napunta sa tao. So, until now, medyo nahihirapan tayong, uh, wala pa rin tayong solusyon talaga dun sa, sa, sa HIV na yan. Okay? So, again, if we're going to consume animal products as much as possible, dun na lang tayo sa safe, dun na lang tayo sa talagang uh, eat for human consumption. 
balikan natin uli yung history ng ating COVID-19. So, ayun ang nasabi natin kanina, yung sakit na ito nag-originate yan sa, sa, sa Wuhan City, which is a city located in the province of Hubei in China. So, yung mga, ka, mga katabing lugar niya, like South Korea, Japan, yung mga yan, medyo nagkaroon din ng mataas na, na number of cases dyan. Macau, hindi masyadong, naging, uh, hindi masyadong mataas, although nagkaroon din sila ng, ng case. Okay. So, with regards to important dates, ito yung important dates to remember regarding COVID-19. So, 1st December 31 of 2019, uh, a pneumonia of unknown cause was detected in Wuhan, China. So, there's there's a group of people sa Wuhan na nagpakita ng respiratory symptoms na parang bago pa lang sa humans. And, ang uh, sinasabi nila ang origin daw nito ay sa isang seafood and live animal mark doon nga sa, sa Wuhan. And then, uh, noong January 30, 2020, dahil sa patuloy na, pa, na pagtaas ng bilang ng mga, ng mga case, outbreak was, discla was declared as a public health emergency of international concern. Okay? What else? On February 11, 2020, yung pangalan niya from uh, novel coronavirus or NCOV, naging COVID-19 na siya. Okay, and last one, on March 11, 2020, finally diniklear ng WHO na ang ating sakit or ang ating COVID-19 is already pandemic. Pag-usapan naman natin yung ating disease transmission. So, gano nga ba ka, 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 kabilis kumalat tong sakit na ito? Okay, so let's look at this uh, table. So, ang reproduction capacity ng isang virus ay usually represented yan ng yung tinatawag natin ng, ng, na R0. Okay. So, R0 or your RO, this is your basic reproduction number. Pinapakita nito kung gaano karami ang pwedeng ma-infect ng isang taong may sakit. Okay. So, here in the table, meron tayong, uh, we can compare. So, first we have your, your seasonal flu. So, ang R0 niya is about 1 to 2. Ang ibig sabihin niyan, ang flu, kapag meron kang sakit, hindi kang mag makapag-infect ng isa hanggang dalawang tao. Ang coronavirus disease 2019 naman, ang reproductive number niya or yung R0 niya is nasa around 2 to 3. So, ibig sabihin, yung isang infected na tao, pwede siyang makahawa ng tatlo, dalawa hanggang tatlo. Ang SARS naman, ang R0 niya is 3 to 5. And for measles, tignan ninyo to. So, napakalaki ng kanyang R0. So, ang isang taong infected ng measles, pwedeng makahawa ng about 12 to 18 na tao. That's why if you could remember, um, several months ago, nagkaroon ng tayo ng outbreak ng, ng measles kasi mataas yung kanyang reproductive ability. Okay? So, i-focus natin, mag-focus tayo dun sa ating coronavirus. So, kung meron kang sakit, pwede kang maka-infect ng dalawa hanggang tatlo. So, ibig sabihin yan, tapos yung, yung na-infect mo, pwede rin siyang maka, makapag-infect pa ng dalawa hanggang tatlo. So, ibig sabihin yung growth niya is exponential. So, sobrang bilis. That's the reason why kailangan talaga nating sundin yung mga panukala o with regards to prevention, like wearing appropriate uh, protective equipment, uh, proper distancing or social distancing. Sabi nila ang better term daw siya is physical distance. Kasi when you talk about social distance, walang communication. So, ang, sa atin naman, ang recommendation is i-maintain mo yung distance pero nakikipag-usap ka pa rin sa tao. So, ang proper, ang better term daw is your physical distancing. Okay, so let's look at this scenario. So, kung meron isang infected ng, ng COVID-19, based dun sa kanyang R0, pwede siya maka-infect ng dalawa hanggang tatlo pang mga tao. Tapos, yung tatlo na yan, maka-infect din sila ng uh, tatlong tao per person. So, magiging sham, and then magiging 9 times 3, magiging 27. Then, yung mga yan, makaka-infect din sila ng tatlo, so magiging 81. So, as you can see, exponential yung growth ng ating ng ating uh, nung ating sakit. That's why uh, talagang kailangan nating uh, as early as now, kailangan talagang gumawa tayo ng, ng ways para ma-prevent or mag-slow down yung pagtalat itong yung sakit na ito.
Okay? Ang production nga ng WHO sa Pilipinas, may possibility daw na umabot ng 75,000 kapag hindi natin siya ginawa ng, 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 uh, ng paraan. So, as of March 26, 2020, uh, number of total cases in the world is 468,905 and then number of deaths is 21,200. Dito sa Pilipinas, medyo mataas na rin yung number of uh, deaths natin and unfortunately, uh, and sa mga deaths na yun ay mga uh, frontliners natin. And uh, for the, the number of cases that na are recover, it's around 114,218. Okay, so let's talk about our uh, mode of transmission. So mainly, our mode of transmission po natin is through contact with respiratory droplets. So when you look back, the starting concept of our respiratory droplets, droplets, we know that it's a bit more thick. So, hindi siya magdatagal sa, sa hangin. That's why, ang recommendation sa atin, we have to keep a distance of about 3 to 6 feet or 1 to 2 meters para hindi natin makuha yung, yung droplet. Okay. However, merong isang pag-aaral kung saan uh, chinect nila lahat ng mga, kumuha sila ng mga different specimens from people infected with COVID-19. Isa sa mga kinuha nilang specimen is their fecal matter. Now, uh, nung tinignan nila yung fecal matter ng mga pasyente, 29% of them nakitaan ng virus dun sa kanilang pupo. So, ibig sabihin nito, there's a possibility also na yung ating COVID-19 or yung virus nito, maari natin siyang makuha through fecal oral route. Okay? Although, medyo, 29% medyo maliit na, 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 maliit na number lang yan, but it's still uh, safe pa rin na, na i-recommend na kailangan nag-ingat tayo or mag practice tayo ng, uh, ng uh, uh, hygiene protocols or i-practice natin yung mga hygiene measures natin whenever we go to the bathroom, lagi tayong magugas ng kamay, etc. Okay? And also, may mga pag-aaral din na nagsasabi na itong uh, ng virus daw na ito, pwede siyang uh, mag-stay sa hangin for about 3 hours. So, so but mainly, uh, ang pinaka-mode of transmission talaga natin is through uh, respiratory droplets. Okay? Now, what will be the incubation period? So, when you say incubation period, ito yung time na nakuha mo yung virus until the point na nagkaroon ka na ng mga symptoms. Okay? So, ang incubation period ng ating sakit is about 1 to 14 days, but most commonly around 5 days. Most commonly around 5 days. <clears throat> okay. Tapos, um, We've heard sa news na may mga taong nag-positive pero wala silang masyadong mga symptoms. Isa yun sa nakaka isang nakakatakot na, na, na bagay kasi pwede ka rin palang makahawa kahit na asymptomatic ka. Okay? Ang recovery, most patients nakaka-recovery nakaka naman sila. But unfortunately, para sa ating mga elderly, especially yung mga elderly natin na meron pa silang ibang mga tamang sakit or yung tinatawag natin na comorbidities, sila yung at for severe uh, manifestations. Okay? At same time, most uh, uh, dito, most cases of death due to this disease is may kita sa mga matatanda talaga. Okay? That's probably the reason why bakit ang Italy ngayon sobrang taas ng kanilang take ng kanilang uh, uh, cases of, of death kasi ang population nila doon medyo mataas kasi yung number of elderly sa, sa Italy. Okay? So again, ang incubation period po natin is 1 to 14 days but most, uh, most of the time or most commonly around 5 days. So that ends our part 1 of our COVID discussion. So uh, next episode, pag-uusapan naman natin ang ating pathophysiology para maunawaan natin kung bakit uh, ganun yung mga manifestations ng ating sakit. Okay? So, hope to see you sa susunod na episode.